வெல்கம் டு லவ் குரு சேனல் நான் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் கோச் லவ் குரு பேசுகிறேன் இது என்ட்ட வந்த ஒரு ஃபோன் கன்சல்டேஷன் கிளைண்ட்டோட ஸ்டோரி ப்ரோ எனக்கு பிரேக்கப் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணமே ஆகிடுச்சு உங்கள் சேனலோட வீடியோஸ் பார்க்குறேன் பார்த்தோன்னே தெரியுது நான் ஒரு நைஸ் காய் இதனால தான் அந்த பொண்ணு என்னை விட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு இனி அவள் கிடைக்க மாட்டான்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது ஸ்டில் அவள் கல்யாணமாகி ஒன்றே ஆயிடுச்சு இன்னமும் என்னால் அவள் மறக்க முடில ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்கேன் இந்த டூ இயர்ஸும் ரொம்ப பைத்தியக்கரை மாதிரி இருக்கேன் சூசைட் தாட்ஸ்லாம் நிறையா வருது ரொம்ப பயமாக இருக்குது என்னால் எதுவுமே பண்ண முடில இப்படியே என் லைஃப் போயிடுமோன்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குது அவர் என்கிட்ட ரொம்ப சேடாக பேசுனார் சூசைட் தாட்ஸ்லாம் சொல்லும்போதே இவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் அவருக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் காய்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்பெஷலாக பிரேக்கப்க்கு அப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு ஆல்ரெடி இது என்ன இஷ்யூன்னு சொல்லி கிளியராக தெரியும் ஸோ நான் உங்களுக்காக திரும்பவும் நெட்டில் டேட்டா எடுத்து இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக அதை பற்றி சொல்கிறேன் பிடிஎஸ்டி போஸ்ட் ட்ரமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் இது ஒரு மென்டல் இஷ்யூ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஏதாவது ஒரு ட்ராஜிக் இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயம் தான் இந்த பிடிஎஸ்டி எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட க்ளோஸ் பீப்புள் டெட் ஆகிட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு லவ்வர் யாராவது ஒரு ஆள் இல்லை கரியர் ஃபெயிலியர் ஆகுது நீங்கள் இத்தனை நாளாக உங்கள் லைஃப்னு நினச்சிட்டு உங்களோட கரியர் ஃபெயிலியர் ஆகுது திரும்ப உங்களோட கரியருக்குள்ளே நீங்கள் போகவே முடியாது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ராஜிக் இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயந்தான் இந்த பிடிஎஸ்டி இந்த பிடிஎஸ்டியை நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் டாப்பிக்கில் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா உங்கள் க்ரெஷ்ஷு உங்களை லவ் போனால் போன பிறகு உங்கள் லவ்வர் உங்களை விட்டு நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் விலகி போன பிறகு உங்களுடைய லவ்வர் உங்களை பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போன பிறகு உங்களுக்கு நடக்கிற இந்த விஷயந்தான் பிடிஎஸ்டி இந்த பிடிஎஸ்டி என்ன பண்ணும்னா உங்களுடைய சோசியல் அண்ட் பர்சனல் லைஃப்பை கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிடும் இந்த பிடிஎஸ்டி சின்ட்ரோம் நார்மலாக டேலேருந்து பல இயர்ஸ் கணக்காக கூட கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பிடிஎஸ்டிக்கு மேஜராக நாலு சிம்டம்ஸ் இருக்குது ஒன்று இன்ட்ரூசிவ் மெமரிஸ் ரெண்டு அவாய்டன்ஸ் மூணாவது நெகட்டிவ் திங்கிங் நாலாவது சேஞ்சஸ் இன் எமோஷ்னல் பிஹேவியர் இப்போ இந்த நாளையும் ஒன்றும் நாம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் இன்ட்ரூசிவ் மெமரிஸ் இதில் மொதல் இஷ்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ரெக்கரண்ட் மெமரிஸ் அந்த இஷ்யூ உங்கள் லைஃப்பில் திரும்ப 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 நடக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும் டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆச்சு அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நடக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி நடக்கிற மாதிரி அடுத்த நாள் காலையில் நடக்கிற மாதிரி அதுக்கடுத்த நாள் காலையில் நடக்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு நடக்கிற மாதிரி உங்களை ஃபீல் பண்ண வைக்கும் அப்செட்டிங் ட்ரீம்ஸ் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அவ்வளோ நினச்சி அழுதுகிட்டு இருப்போம் ட்ரீமில் நமக்கு திரும்பவும் பிரேக்கப் ஆன மாதிரி திரும்பவும் நம்மளை கிரஷு வேணான்னு சொன்ன மாதிரி அந்த விஷயங்கள் நமக்கு வரும் அதனால் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அழுதுகிட்டு இருப்போம் எமோஷ்னலாக ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருப்போம் நம்ம பாட்டர்னு ஞாபகப்படுத்துகிற எல்லா ஃபிசிக்கல் திங்ஸுமே நம்மளை கொல்லும் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஃபோனோட ரிங் டோன் அவங்களோட வெஹிக்கிள் அவங்களோட ஃபேவரட் கலர் அவங்களோட ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் வாட் எவர் அவங்களுக்கு பிடிச்ச அவங்களுக்கு சம்மந்தமான எதை பார்த்தாலும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடுவோம் ரெண்டாவது அவாய்டன்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச அவங்க சம்மந்தமான எல்லா திங்ஸுமே நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுறனால அதுலேருந்து நாம் வெளியே வருவோம் அவங்க சம்மந்தமான பீப்புள் திங்ஸ் வாட் எவர் அதுலேருந்து நம்ம வெளியே வர பார்ப்போம் அதை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பட் அது முடியவே முடியாது மூணாவது மேஜர் சிம்டம் நெகட்டிவ் திங்கிங் நம்மளை பற்றி நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க பற்றியும் எப்போயுமே நம்ம நெகட்டிவாக நினப்போம் நம்ம லோயர் வேல்யூ நம்ம வீக்கு நம்ம எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை இப்படி தான் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப அப்செட்டாகவே இருப்போம் ஹோப்லெஸ் அபவுட் த ஃப்யூச்சர் அவ்வளோதான் நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் கைஸ் இந்த மாதிரி பிரேக்கப்போ டைவர்ஸோ க்ரஷ் இப்போ லவ் பண்ணலையோ வாட் எவர் சரியா இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் நம்ம லைஃபு இப்படியே போயிடும் நம்மளை எந்த பாட்னர் லவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம லைஃப் தரிசுன்னு சொல்லி நினச்சிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எக்ஸாம்பிள் என் ஃப்ரெண்டோட கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சீனியர் என்ன அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசில் பிரேக்கப் ஆனதுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆன பிறகும் இன்னமும் கல்யாணம் பண்ணாமல் ஃப்யூச்சரை பற்றி நம்பிக்கை இல்லாமல் அப்படியே இருக்காங்க டிஃபிகல்ட்டி மெயின்டெயினிங் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளால் யார்
உங்களால் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த இப்போ அக்செப்ட் பண்ண முடியவே முடியாது ஒரு ஜோக் இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நடக்கும் நீங்கள் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வழி நாரமலாம் நியூட்ரலாக இருப்பீங்க சிம்பிளாக சொன்னால் எமோஷனலாக நீங்கள் ஒரு செத்த போன மாதிரி இருப்பீங்க நாலாவது சேஞ்சஸ் இன் எமோஷனல் பிஹேவியர் எதுக்கெடுத்தாலும் ஈவன் குட்டி குட்டி விஷயங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுறது எல்லா விஷயமே டேஞ்சர் தான் நமக்கு நினச்சிக்கிட்டு ஆகுனா நம்மளை ப்ரொடக்டிவாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறது இதை விட மோசம் என்னென்னா செல்ஃப் டெஸ்ட்ரக்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ட்ரிங்கிங் ரொம்ப பண்ணுறது ட்ரக்ஸ் அடிக்கிறது மாஸ்டபேஷன் ரொம்ப பண்ணுறது நிம்மதியாக தூங்குறதுல பிரச்சனை எதுக்கெடுத்தாலும் நம்மளோட எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது யார் மேலேயாவது கோவத்தில் கத்தி விட்டுருவோம் இதில் கில்ட் ஆஃப் ஷேம் வேறு அவன் மேலே மிஸ்டேக்கு அவள் தான் ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிருந்தால் கூட நம்ம என்ன நினச்சிக்கோ நம்ம மேலே தான் மிஸ்டேக்கு நம்ம இப்படி இருந்தனால தான் அவங்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்மளால் நாம் எல்லா நாளும் குறை சொல்லிக்கிட்டு நம்மளால் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக சூசைடல் தாட்ஸ் அடிக்கடி வரும் கைஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் கிரஷ் உங்கள் லவ் பண்ணல உங்கள் லவ்வர் உங்களை விட்டு ரொம்ப விலகி போகிறாங்க உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு இப்படி என்ன இருந்தாலும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிடிஎஸ்டி சின்ரோம் வரத்தான் செய்யும் ரொம்ப ரேர் ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அவங்களால மட்டும்தான் இந்த பிடிஎஸ்டி இல்லாமல் உடனே நல்லா இருக்க முடியும் சயின்டிஃபிக்காக என்ன ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னா எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் கம்ப்ளீட்டாக ஃபேட் ஆகிறதுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும் இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் உங்களோடது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா இந்த பிடிஎஸ்டி சின்ரோம் உங்களால் இதை சுத்தமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை ஒன் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு மேலே உங்கள்கிட்ட ரொம்ப கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சூசைடு தாட்ஸ் நிறையா வருது அப்படின்னா கைஸ் தயவு செய்து பெட்டர் ஒரு டாக்டரையோ ஒரு சைக்காட்டிஸ்டையோ என்னையோ தயவு செஞ்சு இதை கன்சல்ட் பண்ணி சரிப்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா பிடிஎஸ்டி சின்ரோம் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா எங்கே போய் முடியும்னு எனக்கு தெரியும் சூசைட் நம்ம லவ் ஒரு சேனலில் உங்கள் க்ரெஷ் எப்படி லவ் பண்ண வைக்கிறது உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு இஷ்யூ இல்லை உங்கள் எக்ஸ் எப்படி உங்களை திரும்ப லவ் பண்ண வைக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூனாலும் சரி நாங்கள் ஃபோன் கன்சல்டேஷனும் பர்சனல் கோச்சிங்கும் கொடுக்குறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த சர்வீசஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதில் போய் புக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் உங்கள் இஷ்யூவை கேட்டு அதுக்கேற்ற கரெக்ட் சொல்யூஷன் சொல்லி உங்கள் பார்ட்னரை உங்களை லவ் பண்ண வைப்போம் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி நம்ம சேனலில் நீங்கள் எஃபி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 